안녕하세요 벨라라입니다 오늘은 풍경 수채화에서 가장 많이 쓰이는 기초 붓터치 다섯 가지를 알려드려 보도록 하겠습니다 자, 첫 번째 붓터치는 우리 강이나 바다 그릴 때 정말 많이 사용하는 붓터치인데요 초보분들은 조금 생소하실 수 있기 때문에 처음부터 차근차근 자세하게 알려드려 보도록 하겠습니다 먼저 붓을 잡는 방법부터 다른데요 붓을 우리가 연필 잡듯이 보통 이렇게 많이 잡는데 서해를 하다 보면 이렇게 수직으로 잡거든요 그래서 카메라에서 봤을 때 이렇게 붓모가 거의 보이지 않을 만큼 세워서 하시는 게 좋습니다 측면에서 보면 이런 식으로 잡고 있어요 눕히지 않고 연필 쓰는 것처럼 눕히지 않고 이렇게 될수 있으면 세워서 중지와 검지의 측면으로 이렇게 잡으시면 되겠습니다 자 이렇게 잡으셨나요? 그러면 파란색 물감을 묻혀 볼게요 자 물결을 그려 볼 건데요 세워서 좌우로 왔다 갔다 하면서 그려 볼 겁니다 저는 여러분들이 붓이 보여야 하기 때문에 이 끝부분이 아무래도 보이는 게 좋을 것 같아서 살짝 눕혀서 해보도록 하겠습니다 여러분들은 최대한 세워서 해보세요 붓 끝으로 종이를 간지럽힌다 라는 느낌으로 하시면 되고요 짧게 왔다 갔다 왔다 갔다 여기서 왼쪽과 오른쪽으로만 왔다 갔다 하시는 거고요 위아래나 또는 사선으로 왔다 갔다 하지 않으시는 게 포인트입니다 자, 길게 왔다 갔다 하면 이런 중간중간에 생기는 빈 부분들이 많이 생기지 않아요 이 부분이 풍경화에서 봤을 때 빛을 받아서 하이라이트로 반짝반짝 거리는 부분이 표현이 되는 거거든요 그렇기 때문에 이 부분을 많이 만들기 위해서는 짧게 왔다 갔다 하시고 이렇게 그리고 최대한 붓 끝을 사용해서 해주시는 게 좋습니다 자 여기서 또 중요한 포인트를 알려드려 볼게요 우리가 가까이 있는 물이 있고 나한테서 멀리 떨어져 있는 물이 있잖아요 멀리 떨어져 있는 물은 이 무늬들의 간격도 좁고 작습니다 하지만 나한테 가까이 있는 물결은 어찌 되었든 나한테 가까이 있기 때문에 멀리 있는 것보다 크게 보이거든요 그렇게 해서 또 거리감을 만들어 주실 수가 있어요 그럴 때는 물감에 물을 조금 추가해서 붓에 물감이 충분히 묻도록 만들어 주신 다음에 조금 더 눌러서 붓 터치를 큼직큼직하게 해주시는 거예요 해볼게요 조금 더 눌러서 하지만 좌우로 왔다 갔다 하는 이 방법은 같습니다 길게 왔다 갔다 하지 마시고 짧게 왔다 갔다 하시는 게 포인트입니다 그리고 이렇게 수평선이 수평이 아니라면 조금 더 이렇게 만져 주시는 것도 괜찮겠죠 그리고 한번 멀리서 보고 아 여기는 하이라이트가 너무 넓다 싶으신 분들은 역시나 이런 한 방향으로 조금씩 조금씩 감춰 주시는 것도 또 하나의 방법이라고 할수 있겠습니다 자, 이렇게 해서 첫 번째 터치 알려드렸고요 이제 두 번째 붓터치 하는 방법 알려드릴게요 자, 두 번째 붓터치는 조금 더 작은 크기의 붓으로 바꿔 보았습니다 이번이 정말 정말 중요하거든요 그렇기 때문에 꼭 같이 따라서 해 보셨으면 좋겠습니다 자 2번을 할 때는 우리 1번 할때 어땠죠? 이렇게 세워서 있잖아요 그런데 2번을 할 때는 굉장히 다양한 기울기로 시도를 해볼 겁니다 내가 할수 있는 다양한 최대한 다양한 기울기 방향 거의 360도를 다 활용한다고 보시면 되거든요 저는 초록색을 묻혀서 한번 시범을 보여드리면 어떻게 하냐 처음에는 가장 나한테 쉬운 붓터치 하나를 해보세요 자, 이런 모양이 나왔네요 자, 두 번째, 세 번째, 한열 번째 정도까지 연습을 해볼 건데요 
방법은 쉽지만 처음 하시는 분들은 조금 어려우실 수 있어요. 자, 첫 번째와 같지 않은 붓터치를 하시면 돼요. 어, 2번까지는 굉장히 쉽죠? 자, 3번은 어떻게 할까요? 1번은 오른쪽에서 왼쪽으로 쓱 해서 올라왔으니까 반대로 한번 해볼까요? 왼쪽에서 내려갔다가 오른쪽으로 이렇게 삐치는 선 해보겠습니다. 자, 그 다음에 또 어떤 선이 있을까요? 완전 이렇게 붓의 옆면이 보이도록 해서 내려오는 붓터치도 있을 수 있겠죠? 자, 그 다음에 또 사용하지 않은 각도와 방향을 이용해서 저는 밑에서 위로 이렇게 뻗치는 붓터치도 한번 해보도록 하겠습니다. 그 다음에 또 어떤 게 있을까요? 지그시 긋는 붓터치도 있을 수 있겠죠? 방향은 거의 비슷하지만 속도에 따라서 느낌이 또 굉장히 다릅니다. 그 다음에 이렇게 짧은 붓터치도 해볼게요. 여러 방향으로 또할수 있겠죠? 그 다음에 이렇게 오른쪽에서 왼쪽 밑으로 내려오는 이런 붓터치도 해볼게요. 시계 방향을 생각하시면 쉬울 것 같아요. 그 다음에 4시로 한번 해볼까요? 4시로 한번 해보면 또 이런 붓터치 7시로 하는데 아까 이렇게 했으니까 조금 세워서 이렇게 또할수 있겠죠? 10시를 하는데 이렇게 반대 방향으로 약간 세모 모양이 나오게 이런 식으로 여러 방향으로 동일하지 않은 붓터치 연습을 꼭 하셔야 합니다. 자, 그 이유를 알려드릴게요. 우리가 나무 그릴 때 굉장히 도장 찍듯이 똑같은 붓터치를 많이 쓰거든요. 자, 왜 그러면 안 되는지 설명을 드릴게요. 여러 장의 카드가 있다고 했을 때첫 번째 미션은 이세 칸에 첫 번째에다만 도장을 찍는 거예요. 그러면 우리가 생각을 많이 할까요? 많이 안 하겠죠. 자동적으로 계속 맨 왼쪽에다만 찍게 됩니다. 그런데 두 번째 미션은 자, 1, 2, 3번 칸이라고 했을 때 처음에는 첫 번째 칸에 도장 찍기 두 번째 카드에는 2번에 도장 찍기 그 다음에는 3번에 도장 찍기 자, 네 번째는 다시 2번에 도장 찍기 다섯 번째는 1번에 도장 찍기 이런 미션이 주어진다면 우리는 생각을 굉장히 많이 하게 됩니다. 하지만 아웃풋은 어떨까요? 이 왼쪽에 있는 카드와 오른쪽에 있는 카드 찍힌 도장이 다르겠죠. 자, 그림을 그릴 때 우리는 첫 번째가 아닌 두 번째 미션을 받은 것처럼 해야 합니다. 터치가 될수 있으면 다양하게 나오는 게 좋아요. 그래서 우리가 지금 2번 이렇게 다양한 붓터치 연습하는 거 알려드렸어요. 꼭 해보세요. 자, 세 번째는 레드 브라운 색상을 사용해서 처음에 사용했던 이 붓으로 해볼 겁니다. 자, 3번은 붓 잡는 방법이 1번과 비슷합니다. 자, 1번 어떻게 했었죠? 자, 이렇게 연필 잡는 식으로 하지 않고 조금 세워서 했었죠. 자, 어떨 때 이렇게 세워서 하냐면 내가 조금 얇고 샤프한 붓터치가 필요하실 때는 붓 끝만을 사용해야 하기 때문에 세워서 하시는 게 좋습니다. 눕히면 종이에 닿는 면적이 넓어지기 때문에 당연히 얇은 선 그을 수 없겠죠. 자, 그렇게 해서 밑에서 위로 뻗치는 선 해볼 겁니다. 자, 랜덤하게 뻗치는데 우리 나무가지 그려볼 거예요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 여기서 포인트는 나무가지의 특징이 뭐죠? 처음에 먼저 번 나온 이 부분이 가장 두껍고 점점점 장가지로서 얇아지는 게 특징입니다. 그렇기 때문에 처음에 얇게 했다가 두껍게 하면 나무가지처럼 보이지 않겠죠? 그래서 처음에 여기 나무 기둥이 있다 치면 여기서 나무가지를 그릴 때 처음에 살짝 세워서 힘을 줬다가 그 다음에 점점점 얇게 만약에 지금처럼 두꺼워졌어요, 끝부분이. 그러면 수정을 하시면 됩니다. 이 밑에 부분을 살살살살 다듬어서 두껍게 만들어주시면 돼요. 이렇게요. 여기도 세워서. 자, 여기에서도 2번 공식이 적용이 되는데요. 나무 가지를 하실 때도 랜덤하게 뻗어 나가야 되는데 계속 같은 방향, 같은 길이로만 뻗어 나가면 역시나 자연물처럼 보이지 않겠죠? 그렇기 때문에 아, 이쪽으로 뻗어야겠다. 
저쪽으로 뻗어야겠다 라는 계획을 가지고 시작하시면 좋아요 하지만 초보분들은 이 계획조차 잡는 게 버겁게 느껴지실 수 있어요 그럴 때는 처음에 연습을 다른 종이에 해보고 들어가시는 게 좋습니다 만약에 내가 첫 번째 나무 가지를 그렸는데 너무 일정한 간격으로 되었어요 그러면 내가 다음번에 할 때는 일부러라도 조금 아, 이쪽 방향으로는 그으면 안 되겠다 라는 생각을 가지고 하시면 되겠죠 그리고 평상시에 우리 집 앞에 나갈 때집 앞에만 나가도 나무가 꽤 많이 있잖아요 나무들 관찰해 보시는 거 굉장히 중요합니다 아 나무가지가 이렇게 뻗어 있구나 라고 관찰을 많이 하시는 것도 중요해요 이렇게 해서 가지 그리는 연습 꼭 해보시길 바랍니다 풍경화에서 정말 많이 쓰이거든요 자 이제 4번입니다 4번은 5번을 위한 기초 과정이 되겠는데요 연두색에 노란색을 조금 섞어서 흐리게 만들어서 물감 자체로 스케치를 한번 해볼게요 자 여기 보시면 일단은 동그라미를 대충 그려보세요 약간 호빵 모양으로 그린다 호빵은 완전 동그랗진 않지만 그래도 호빵을 생각했을 때 동그랗다 라는 느낌이 있잖아요 이렇게 하시고 윗부분에다가 동그라미 작은 동그라미를 이 부분에 살짝 겹치게 하고 그리고 또 윗부분에 요만큼 요만큼 겹치게 해서 이렇게 해줍니다 자 숫자를 붙여보면 1번 2번 3번이 되겠습니다 1번을 스케치한 그 컬러로 칠해줄게요 아무렇게나 예쁘게만 채워주시면 됩니다 그 다음에는 우리가 지금 연두의 노랑을 섞었잖아요 저는 샙그린색을 사용했는데요 샙그린색만을 사용해서 2번을 칠해줍니다 1번이 안 말랐기 때문에 자연스럽게 이렇게 번지는데 상관없어요 우리 지금 연습하고 있는 거기 때문에 괜찮습니다 자 이렇게 됐죠? 이제 샙그린색에 파란색을 섞을 거예요 저는 울트라마린 색을 살짝 섞도록 하겠습니다 진한 색은 항상 조금씩만 섞어서 사용을 해주시고요 그래야 중간색이 만들어집니다 자 어렵지 않죠? 여기는 2번을 셉그린, 1번을 셉그린의 노란색, 그리고 3번은 셉그린의 울트라마린 이렇게 만들었어요. 자, 쉽죠? 이제 5번을 해보도록 하겠습니다. 만드는 색깔 순서는 동일합니다. 셉그린의 노란색을 섞어서 일단 스케치를 해줄게요. 우리 4번에 배웠던 걸 응용을 해서 덤보를 그려볼 거예요. 일단 스케치는 똑같습니다. 똑같죠? 자, 1번 동그라미 위에 살짝 겹치게 해주시고요. 2번 동그라미 위에 조금 더 겹치게 이런 식으로 해주시면 됩니다. 역시나 동일한 셉그린의 노란색 섞은 이 컬러를 사용해서 1번을 칠해볼 건데 자, 여기서 우리 2번 배운 걸 응용하면서 해볼 겁니다. 자, 2번 데려와 볼까요? 2번 뭐였죠? 다양한 붓터치 사용해서 우리 덤불을 그려볼 거예요. 그런데 덤불은 테두리가 어떻죠? 이렇게 매끈하지 않고 삐죽삐죽 하잖아요. 다양한 붓터치를 사용해서 테두리가 삐죽삐죽 삐져나오게 그려줄 겁니다. 자, 일부러 이렇게 삐져나오게 할 거예요. 밑에도 삐져나오게 해주세요. 다 삐져나오게 할 거예요, 테두리를. 다양한 붓터치로. 어렵지 않아요. 자, 이렇게 하고, 그 다음에 우리 어떻게 했죠? 색그린 색을 사용했었죠? 색그린 색 하나만을 사용해서 이제 2번 칠해볼 건데요. 역시나 삐죽삐죽 삐져나오게. 해볼 겁니다. 그리고 1번과도 만날 때 그냥 깔끔한 게 만나는 게 아니라 이렇게 침범해도 괜찮아요. 오히려 자연스럽고 좋습니다. 
입히기도 하고 세우기도 하고 이런 식으로 자 초보분들 아직 배우지 못하신 초보분들은 어떻게 하냐면 이렇게 합니다 뭐 이렇게 대충 이렇게 돼 있네 그리고 콕콕콕콕콕콕콕 찍어요 이러면 도장 찍듯이 찍혀서 그림이 약간 아마추어처럼 보일 수 있기 때문에 제가 오늘 알려드린 이 기법을 사용해서 해보세요 자 그리고 여기서 포인트는 이 2번 물감 만들 때 처음부터 넉넉히 만들어 두셔야지 중간중간에 어 물감이 너무 모자라네 하고 또 물을 타고 물감을 타고 하시면 은 농도가 흐려질 수 있어요 흐려지면 은 전체적인 입체감, 덩어리감이 깨져버려요 굉장히 중요하겠죠 그렇기 때문에 처음에 색을 만들 때 버리더라도 아까워하지 마시고 조금 넉넉하게 2.5배에서 3배 정도로 만들어 두시는 게 좋습니다 자, 붓터치를 하다 보면 은 일정한 붓터치가 아니기 때문에 이렇게 희끗희끗한 부분이 남는데요 희끗희끗한 부분은 비율로 따지자면 1번이 제일 많은 게 좋고 그 다음에 2번, 그 다음에는 3번이 제일 없는 게 좋아요 우리가 어둠 속에서 약간 반짝이는 느낌이 있으면 콘트라스트, 대비가 심해지면서 눈에 튀거든요 그렇기 때문에 될수 있으면 3번에는 이렇게 칠하지 않은 부분들이 없는 게 좋습니다 자, 여기까지 하셨나요? 이제 셉그린의 울트라마린을 섞어 볼게요 중간 색을 만들 때는 무조건 진한 색의 비율이 더 조금 들어가야 됩니다 진한 색은 굉장히 강력하기 때문에 조금만 섞어도 확 진해지는 경향이 있거든요 자, 역시나 많이 만드시는 게 포인트예요 저는 이 정도로 만들었습니다 자, 3번도 마찬가지입니다 다양한 스트로크 사용해서 2번과 만나도 괜찮아요 편하게 만나게 해주세요 물과 물감만 중간에 더 추가하지 않으시면 됩니다 전문가 분들이시라면 뭐 추가하는 것도 본인이 충분히 스스로 맞출 수 있기 때문에 괜찮아요 근데 초보분들의 경우에는 중간에 물 다시 색을 만든다고 해서 농도가 같을 거라는 보장이 없잖아요 아무래도 몇번 그려보신 경험이 없기 때문에 그거 자체가 굉장히 힘들 수 있어요 그래서 처음부터 많이 만들어 놓고 하셔라 라고 말씀을 드리는 겁니다 자 이제 일부러 희끗희끗한 부분을 조금 감춰 줄게요 그리고 여기도 조금씩 조금씩 침범을 해 볼게요 자 이런 식으로 완성을 해 보시면 되겠습니다 자 정리해 보겠습니다 처음에는 붓을 세워서 붓 끝으로 간지럽히듯이 짧게 좌우로 왔다 갔다 해서 하이라이트 부분을 표현해 주되 가까이 있는 물결은 조금 더큰 붓터치로 해서 거리감을 만들어 준다 배웠었죠? 이번은 자 도장을 왼쪽에만 찍는 게 아니라 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 이렇게 왔다 갔다 하면서 찍는다는 느낌으로 터치를 처음에 했던 터치와 전혀 다른 방향과 모양이 나올 수 있도록 여러 번 연습을 해보셔라 라는 거 알려드렸고요 세 번째는 자, 붓 뾰족한 붓 선택하셔서 세워서 하시되 처음에 나온 가지가 가장 두껍고 장가지들 그 다음에 나온 가지들은 이렇게 얇게 하시는 게 포인트입니다 역시나 붓은 이렇게 세워서 하실수록 유리하고요 네 번째는 우리 흐린 색으로 스케치 동그라미 호빵 하나 그린 다음에 1번, 2번, 그리고 3번 칸 이렇게 그려서 여기는 1번은 노란색의 색그린 2번은 그냥 색그린만 3번은 색그린색의 울트라마린 섞어서 칸칸이 칠해 주었고요 자 마지막 5번은 2번 붓터치 배운 걸 응용해서 테두리가 삐죽삐죽하게 랜덤하게 나올 수 있도록 같은 색으로 4번과 같은 색으로 1번 칠하고 2번 칠하고 마지막으로 3번을 칠한다 배워보았어요 여기에 또 포인트는 
3번은 반짝반짝한 빈 부분이 될수 있으면 많이 보이지 않는 게 좋고 그리고 중간톤을 만들 때는 진한 색을 무조건 조금 더 적게 섞어서 만드는 것이 포인트이다 라는 거 배워보았습니다. 저는 여러분들께 오늘 알려드리면서도 굉장히 재미있었거든요. <웃음> 여러분들도 재밌게 따라해 보셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상은 여기까지였습니다. 행복한 그림 생활 되세요.